Als ich hörte, das Thema ist Liebe. What a brave theme. Wie mutig. You can look at all the deep themes of the Bible and go into all the translations. Du kannst ähm, ganz viel tief in der Bibel finden und auch die ganzen verschiedenen Übersetzungen anschauen. You can know everything. Du kannst ganz viel wissen im Kopf. But without love, aber ohne Liebe, it's worth nothing. Ist es nichts wert? And it's love for one another. Und ist die Liebe füreinander? Then it's love for outside. Und die Liebe für draußen. And it's all knitted together with love for God. Und das ist alles verknüpft mit der Liebe für Gott. And they're not just words because love is a command. Und nicht nur Worte sind es, sondern Liebe ist auch ein, ein Gebot. So I understand Bastian used this scripture Ephesians 3, 14 to 19 last week. Genau, und Basti hat letzte Woche uns ähm, durch Epheser 3, 14 bis 19 geführt. For this reason I bow my knees before the Father from whom every family in heaven and earth on, the, on earth is named, that according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height and depth and to know the love of Christ that surpasses all knowledge that you may be filled with the fullness of God. Ja. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, nachdem alle Geschlechter im Himmel und auf Erden benannt sind, damit er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stärke mit Kraft durch seinen Geist in eurem Innern, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr verwurzelt und gegründet in der Liebe die Kraft habt, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und die Liebe Christi zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. I understand from this scripture that it's only when we're really grounded in love do we understand what God has for us. Und ich nehme aus dieser Stelle heraus, wenn wir wirklich gegründet sind in der Liebe Gottes, dann verstehen wir wirklich, was das bedeutet. Und es ist ein Schock für die Deutschen, dass die Liebe Gottes ähm, alles verstehen, den Verstand übersteigt. When we move out of our understanding, Und wenn wir den Verstand beiseite stellen, out of our knowledge of things, unsere Erkenntnis oder Kenntnisse and into a deeper relationship with the Father, und uns mehr auf diese tiefere Beziehung mit dem Vater konzentrieren, this last phrase becomes der letzte Satz, that you may be filled with all the fullness of god mm -hmm. dass wir mit der ganzen fülle ähm, gottes erfüllt werden das sagt der letzte vers uns zu think about that denk mal drüber nach lean into that scripture and say i'm filled with the fullness of god Lehn dich da mal rein in, diese, in, diese, in diesen Vers und überleg mal, ich bin erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. The creator of heaven and earth. Der Schöpfer von Himmel und Erde. The king of all kings. Der, der König aller Könige. The God who gave up his son for me. Der Gott, der seinen Sohn für mich gegeben hat. I'm filled with his fullness. Ich bin gefüllt, erfüllt mit seiner Fülle. Trust me, 8 o'clock in the morning, I don't feel that. Glaub mir, um 8 Uhr morgens fühle ich das überhaupt nicht. And now I'm old. After 10 o'clock at night, I don't feel that. Jetzt bin ich ein bisschen älter. Nach 10 Uhr abends fühle ich das auch überhaupt nicht But mehr. I am filled with the fullness of God. Aber ich bin erfüllt mit der Fülle Gottes. Do my friends know this? Wissen das meine Freunde? Can they see it? Können sie das sehen? Can they feel it? Können sie das fühlen? Is it tangible in me? Ist es greifbar in mir? One of the things I determine every day when I get up. Und eins, was ich mir ähm, jeden Tag, was ich jeden, jeden Tag festlege oder mir vornehme. Is it everyone I meet that day, I will be the nicest person they have met. Und dann nehme ich mir vor, jeden, jede Person, die ich heute treffe, da werde ich die netteste Person sein, die es gibt. Whether I'm buying something in the shop, ob ich was einkaufe beim Supermarkt, going to your wonderful bakeries and buying a pretzel, oder zum Beispiel in einer wunderbaren Bäckerei, wo man Brezeln kaufen kann hier. Walking past them in the street, wenn ich an Menschen vorbeigehe in der Straße, and I say, oh Morgen, und ich sage Guten Morgen, and they look at me, und sie schauen mich an. A shopkeeper, I say, 
Oh, and how is your day going? Have you been busy today? Und ich schaue sie dann an und frage sie, und wie war euer Tag bisher? Ähm, oder warst du sehr beschäftigt heute? She jumps. Und dann ist sie ganz verschreckt. No one ever asks me this. Das fragt mich nie jemand. I do. Aber ich tue es. Because I care. Weil es mir wichtig ist. I would like to know you're having a good day while you're serving people. Ich möchte gern, dass du einen schönen Tag hast, während du anderen dienst. My Deutsch goes this far. I can do that in the shops. Ah, oh, <lacht> sehr gutes Deutsch, genau. We're filled with the fullness of God. Wir sind erfüllt mit der Fülle Gottes. Do people know it? Wissen das die Menschen? They should. Das sollten sie. So this is where we practice it. Also hier dieser Rahmen ist da, wo wir es üben, einüben können. Generosity of words. Großzügigkeit der Worte. Finding a reason to compliment somebody who has the most beautiful pink on this morning that I've ever seen. <lacht> um, Gründe zu finden, dass wie zum Beispiel, dass jemand ein wunderschönes um, lila Oberteil hat und jemanden da ein Kompl Kompliment zu geben. To not let people come in and go home unnoticed. Lass die Menschen nicht reinkommen hier und um, ungesehen wieder zurückgehen. Unloved. Ungeliebt. Feeling like, well, that was nice, but what was it all for? dass sie sich fühlen, oh, das war jetzt nett, aber wozu war das jetzt eigentlich wert? 1 Peter 4, 8 to 10 says, Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to each other without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. 1. Petrus 4, 8-10 bis sagt uns, vor allem sollt ihr einander innig lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich zueinander, ohne zu mohren. Jeder soll die Gaben, die er empfangen hat, zum Dienst an den anderen einsetzen und die Gnade Gottes in ihren verschiedenen Formen treu weitergeben. I want to go on a journey with you into Mark chapter 14. Und ich möchte mit euch gerne auf eine Reise gehen zu der Bibelstelle Markus 14. Here we have a story of a woman Who turned up unannounced and uninvited to a dinner that Jesus was at? Und da gibt's, wird von einer Frau berichtet, die ungefragt und eigentlich uneingeladen zu einem Abendessen dazu kommt, wo Jesus ist. And she brought with her a vase or a bottle, an alabaster vase of oil that was perfumed. Und sie brachte mit sich ein Alabastergefäß ähm, mit parfümiertem Öl. This was very expensive oil. Und es war sehr teures Öl. This was probably for her future. Und es war wahrscheinlich auch für ihre zukünftige finanzielle Versorgung gedacht. And it's not like the perfumes we buy in the shops, ladies. Und es ist nicht so, ähm, liebe Damen hier, wie die Parfums, die man so in dem im Geschäft kaufen kann. We take off the lid, dab a little here and there. Wir machen den Deckel ab und machen einen kleinen Spritzer hier oder hierhin. To take off the lid was to break the top of the bottle open. Mm. Da musste man richtig das Siegel aufmachen und dann war das Gefäß komplett offen. And we find this woman breaking open this bottle of perfume and pouring it out on Jesus. Und wir finden die Frau oder wir sehen das bei in der Geschichte, dass die Frau das Siegel zerbricht, die Flasche öffnet und es komplett über Jesus ausgießt. Just imagine one of your church prayer meetings. Äh, stellt euch mal vor, das würde passieren you know, während einer Gebetsveranstaltung ähm, hier. Vielleicht so 50, 60 Personen, die hier sich treffen, um zu beten. And this woman you don't know walks in. Und die Frau, die ihr nicht kennt, die kommt rein. And she walks up to your pastor. Kommt zu eurem Pastor. And she breaks a bottle. Sie macht diese Flasche auf. And she pours oil all over him. Und sie ähm, gießt das Öl komplett über euren Pastor. That's weird. Das wäre doch komisch, oder? True. And you would all think, get her out of here. Und ihr würdet alle denken, ja, die sollte doch mal lieber gehen. And he would go, get this off of me. Und vielleicht würde er meinen, der Pastor, lass das. Ich, ich möchte es gar nicht haben an mir. But Jesus received this because he saw what this was about. Aber Jesus hat es empfangen, weil er wusste, was was genau dahinter stand. I'll, I'll ditch the English and I'll just let you yes, say that. Yes, yes, thank you. Yeah. Also Markus 14 lesen wir. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon dem Aussätzigen, während er zu Abend aß kam eine Frau mit einer Flasche sehr teuren Parfums zu ihm. Sie öffnete die Flasche und schüttete es auf seinen Kopf. Einige der Gäste wurden wütend. Das ist kriminell, eine reine Verschwendung. Dieses Parfum hätte man für weit mehr als einen Jahreslohn verkaufen und an die Armen verteilen können. Sie schwollen an vor Wut und platzten fast vor Empörung über sie. 
Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr ihr das Leben schwer? Sie hat gerade etwas wunderbar Wichtiges für mich getan. Ihr werdet die Armen für den Rest eures Lebens jeden Tag bei euch haben. Wann immer euch danach ist, könnt ihr etwas für sie tun. Nicht so bei mir. Sie hat es getan, was sie konnte, äh, als sie es konnte. Sie hat meinen Leichnam für die Bestattung vorgesalbt. Und ihr könnt sicher sein, dass überall auf der Welt, wo die Botschaft gepredigt wird, mit Bewunderung über das gesprochen wird, was sie getan hat. Markus 14, 3 bis 9. It's an alabaster vase. Es ist ein Alabasterkrug. Beautiful and precious. Ähm, schön und wertvoll. Inside the most expensive perfume oil. Und da drin äh, ist das ähm, teuerste Öl, was man sich vorstellen kann. Now the jar is broken. Und jetzt ist das Siegel zerbrochen. And the perfume is gone forever. Und das Parfum ist für immer ähm, ausgegossen. But in the Bible it says that everywhere this this story will be counted. This story will be recounted as well because the whole house was filled with the perfume. Mhm. Und die Bibel sagt uns, dass überall von dieser Geschichte berichtet wird, weil es so besonders war, weil der der ganze Raum nach dem Parfum gerochen hat. What significance does this story have for you and I? Und was für eine Bedeutung hat diese Geschichte für dich und mich? Well, we are told we are temples of the Holy Spirit. Die Bibel sagt uns, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. And as we read, the fullness of God dwells in me. Und wie wir es gelesen haben vorhin, die Fülle Gottes, die lebt in mir. And yet week by week we come to church. Und trotzdem kommen wir Woche für Woche in die Gemeinde. One by one we walk in. Einzeln einer nach dem anderen laufen wir rein. And we're separate alabaster jars. Wir sind einzelne Alabastergefäße. We're nice. We're nice to each other. Wir sind sehr nett zu, zueinander. But we're self-sufficient. Aber wir sind selbstgenügsam. We're contained. Wir sind ähm, verschlossen. The contents of our heart are undisclosed. Ähm, der Inhalt unseres Herzens ist ähm, ja, geheim gehalten. And sometimes there is no perfume emitting from us at all. Und manchmal strömt dann überhaupt gar kein Duft von uns aus. Our vases aren't bad looking. Unser Gefäß sieht gut aus. Actually, some of them are really beautiful. Also manche sehen richtig gut aus. And then we become vase conscious. Und dann wirst du dir so bewusst, wie das Gefäß aussieht. Conscious of our own vase. Wir sind uns bewusst, wie unser eigenes Gefäß aussieht. Von conscious außen. of others. Wie das Gefäß der anderen aussieht. Aware of our clothes, our personalities, the position in this world of exteriors. Und wir schauen uns dann ähm, die Kleidung an, ähm, die, ähm, die Position und einfach im Prinzip alles, was die Äußerlichkeiten in dieser Welt der Äußerlichkeiten ausmacht. And then we talk vase talk. Und dann reden wir so von Vase zu Vase oder Gefäß zu Gefäß. Bettina, how are you going? Bettina, wie geht's dir? Karen, wie geht's dir? I love your hair. Ich finde deine Frisur ganz where, toll. Where did you get it done? Wo hast du die Haare machen lassen? Ah. Oh. And with the say, how did your team go this weekend? Oder ähm, wie, wie war wie ging's deinem Team dieses Wochenende? Oh ja, oh, I need to jog more. I need more exercise. Oder ich muss jetzt einfach mehr Sport machen. Ich muss mal wieder joggen gehen. However, this woman came in. Die Frau jedoch, die kam rein and broke the vase. und hat das Gefäß zerbrochen. How shocking. Wie schockierend. How controversial. Wie kontrovers und umstritten. This isn't like our bottles of perfume, remember? Und ähm, denkt noch mal dran, das ist nicht so wie unser Parfum, was wir so kennen im It's gone Leben. Forever. Das ist ein teures Parfum, was für immer Others vergangen ist. Doing, doing this. Andere haben das nicht gemacht. What happened? Was ist passiert? The contents were forever released. Der Inhalt wurde für immer ausgegossen. The whole house is full of the perfume. Und das ganze Haus duftet nach dem Parfum. Michael und ich leben in einem Apartmentbuilding in Augustenstraße. Michael und ich, wir leben in einem Apartmentblock, Mehrfamilienhaus in der Augustenstraße. The first time we've ever lived in a city. Das erste Mal für uns, dass wir in einer Stadt wohnen. And the first time ever in an apartment. Und das erste Mal von ähm, in einem Apartment. And I think it was really cruel this morning to have all that beautiful sea and waves playing in the background. Ah. Sick. Und ähm, es war sehr schön, dass wir heute Morgen hier in, auf den Folien im Hintergrund diesen See, dieses Meer gesehen haben im Hintergrund. When we step out our door sometimes, und manchmal, wenn wir aus der Tür rausgehen, we know what people have cooked for dinner. Wissen wir, was die Menschen äh, im Haus gekocht haben? We know when a man has stepped out with lots of aftershave on. Wir wissen, ob jetzt jemand rausgegangen ist, der Or ganz viel aftershave with lots hatte. Of perfume. Oder wenn eine Frau ganz viel Parfum getragen hat. Because it hat. fills the stairwell. Weil es äh, den ganzen Flur hochgeht. It's obvious. Es ist offensichtlich. The church, wherever it is, 
has to be that obvious. Und die Kirche, die Gemeinde muss äh, im besten Fall da überall, wo sie ist, genau so offensichtlich sein. Whether you're here in a Sunday service, ob du jetzt am Sonntag hier im Gottesdienst bist, whether you're meeting for coffee with a friend, ob du dich im Kaffee triffst mit einem Freund, whether you're in a small group meeting, ob du im Hauskreis bist, it has to be a place where the fragrance of God, the best perfume there is, fills the whole place. Und es soll ein Ort sein, wo einfach der Duft Gottes, das beste Parfum, was man sich vorstellen kann, den Raum füllen soll. When you see a group of people sitting at a coffee table and they're showing love to one another, you see that there's something different about this group. Wenn du zum Beispiel jemand in einer in einem Kaffee siehst und die unterhalten sich und die sind einfach liebevoll miteinander, dann macht das eben einen Unterschied. Dann ist es are to that. Und das zieht Menschen an. They love the smell of this love being und sie lieben diesen Duft, wenn Liebe ähm, verteilt wird, Liebe getauscht wird. Bettina und ich hatten einen Chat vorhin. Ich sagte, so how is it in, is it in Germany? For people to say, I love you. Ja, und wir hatten uns vorher kurz unterhalten darüber, wie einfach ist es denn für Deutsche zu sagen, ich liebe dich. What do they normally say? Und dann war die Frage, was sagen sie normalerweise? Ich habe dich gern, ich finde dich toll. I have friends, we were talking to them last week from China and uh, they, they say, we don't have a phrase that says I love you in Chinese. Und sie haben chinesische Freunde aus China und ähm, haben sich auch darüber unterhalten. Und haben sie gesagt, in China haben wir keinen Satz dafür. Wir haben kein, keine, kein Wort dafür. Für, ich liebe dich. These are Christians too, but there's no Chinese phrase. Es sind auch Christen, aber es gibt keinen chinesischen Begriff dafür. So, Danny, you're married. What do you say to your wife? Und dann ist, war die Frage, was sagst du dann zu deiner Frau, wenn du sagst, ich liebe dich? He says, I say it in English. Und dann sagt er, ich sag's auf Englisch. <lacht> You see, we Australians, Americans, we, we, we don't have a problem with I love you. Also wir Australier, wir Amerikaner, wir haben ähm, kein Problem mit ich liebe dich. But when I first came here, und als ich aber zuerst people are pretty kam, suspicious about that. Da wurden die Menschen sehr ähm, misstrauisch diesbezüglich. I don't say it the first time I meet you. Ich sag's auch nicht sofort das erste Mal, wenn ich dich kenne. But very ja, ja. quickly I get to this place where we have the same heart. We're on the same page. Mm -hmm. Aber es passiert mir sehr schnell, wenn man merkt, ah, wir sind auf der gleichen, na, wir haben das gleiche Herz, wir haben die gleiche Einstellung. I love you in Jesus. <lacht> ich liebe dich in Jesus. And so we have to learn that this is not a phrase to be afraid of. Wir müssen lernen, dass es kein Satz ist oder keine, kein Begriff, wo wir Angst davor haben müssen. When we gather, we are not to only have our exterior vases showing. Und wenn wir uns treffen, sollten wir uns nicht nur darauf konzentrieren, dass unsere Äußerlichkeiten, das äußere Gefäß sich zeigt. Christ has to flow between you and I. Christus, Jesus muss, durch, ähm, muss fließen zwischen, zwischen dir und mir. This is, um, in 2 Corinthians it says, But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession and through us spreads the fragrance of the knowledge of him Everywhere. In 2. Korinther 2,15 steht, Gott aber sei Dank, der uns in Christus stets im Triumphzug führt und durch uns überall den Duft seiner Erkenntnis verbreitet. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved. Denn wir sind der Wohlgeruch Christi für Gott bei denen, die gerettet werden. And to those who are perishing. Und bei denen, die verloren gehen. To one a fragrance from death to death. Für die einen ein Wohlgeruch vom Tod zum Tod. And to the other a fragrance from life to life. Für die anderen ein Wohlgeruch vom Leben zum Leben. I get it. When we're together in God, we give off a sweet scent, a sweet aroma. Mm. Und ich habe es verstanden. Wenn wir in Gott sind, dann äh, geht von uns ein, ein, ein schöner, ein süßer Duft aus. And it's recognized by those who are on the way to salvation. Und es wird von denen wahrgenommen, die auf dem Weg der Heiligung, äh, die schon gerettet sind. But those who aren't on the way, it's, it feels they, they push it away because it's from death to death. They, they can't handle it. Und von denen, die eben noch nicht gläubig sind, die weisen das eher von sich. Die finden das ähm, einen unangenehmen Geruch von Tod zu Tod. A church gathering is not a place to come and sing songs and hear a sermon. Und ähm, in, einer, in einer Kirchengemeinschaft, im Gottesdienst, ist es nicht nur, eine, um, um sich zu treffen und um, um Lieder zu singen. They're good things. Das sind gute Sachen. But it's where we're meant to love one another deeply. 
Aber es ist viel mehr auch das, dass wir uns tief im Inneren auch ja, liebevoll begegnen. Because it's love that makes your difference and my difference work. Ja, weil es Liebe ist das, was äh, deinen Unterschied und meinen Unterschied im Prinzip zusammenbringt, wo es dann funktioniert. The Bible says God is love. Und die Bibel sagt, Gott ist Liebe. So when we love, also wenn wir lieben, we allow God to flow through us. Dann lassen wir Gott durch uns fließen. And the fragrance of God smells is in the whole place. Und der Duft Gottes, das Parfum Gottes, ist im, im ganzen Ort, also im ganzen Raum. One of the things we've done in Olga is um, Corona helped us actually. Ja, und einige Dinge, die wir ja, durch Corona verändert haben. Manches had, hat uns geholfen durch Corona. You had to be separated. Man musste ja mehr Distanz halten. So we got rid of all the straight rows. Ah, dann haben wir die ganzen geraden Reihen haben wir erstmal ähm, weggenommen. We made 17 little coffee tables. Wir haben so 17 kleine Kaffeetische etabliert. And we gathered the chairs in the twos and the threes that were allowed to sit together around a coffee table. Und dann haben sich eben die ähm, Gemeindemitglieder rund so zu zweit oder zu dritt um diese kleinen Kaffeetische verteilt. It took us a year for them to take coffee when we when they first arrived and you have it in the service. Und es hat uns für uns ein Jahr gebraucht, dass sie am Anfang, wenn sie dann Kaffee sich nehmen konnten, das mit in den Gottesdienst genommen haben. But now when you come to Olga, you can bring your coffee and you can put it on your coffee table and you can listen to the sermon while you drink your coffee. Und jetzt ist es aber ganz anders, jetzt nehmen sie ihren Kaffee mit und gehen dann in den Gottesdienst und trinken auch während des Gottesdienstes ihren Kaffee. We also started the church service a half an hour early. Und wir haben auch angefangen, die, ähm, den Gottesdienst eine halbe Stunde früher zu beginnen. Everybody's invited, invited for coffee and pretzel. Und jeder ist dann ähm, eingeladen, einen Kaffee zu nehmen oder eine Brezel zu essen. First week six people came. Äh, die erste Woche kamen sechs Personen. Now, by the time 10 o'clock comes and the, the Gottesdienst starts, everybody's there eating pretzels and coffee. Und jetzt hat sich's verändert, weil um 10 Uhr sind alle da, um Kaffee zu trinken und Brezeln zu essen. This is why we did it, not because we think everyone comes hungry and needs coffee. Und es ist nicht deswegen, warum wir es gemacht haben, sondern deswegen, damit man sich trifft. But when you sit in, sit in a few circles and you've got your coffee and your pretzel, you talk. Mm -hmm. Und ähm, das vereinfacht das einfach, dass man ins Gespräch kommt, wenn man jetzt eben mit Kaffee und Brezel da steht. And then the moderator has to come and say, come, come. Und dann muss der Gottesdienstleiter dann noch sagen, ah, kommt jetzt, kommt jetzt ähm, in den Gottesdienst. Dann then we find the who came alone. Und dann finden wir die Menschen, die alleine kommen. Come sit with me. Komm, setz dich zu mir. And they sit together. Und dann setzen sie sich dazu. No one sits alone. Niemand sitzt rule. alleine. Das ist eine ähm, bei uns so gegebene Regel. We don't come to celebration to sit in rows. I'm not against rows, sorry. But we curve our rows. We refuse to be straight. Ja, wir möchten nicht die klassischen Sitzreihen haben und dass es ganz geregelt ist. Church is not a program. Die Kirche ist nicht nur ein Programm. Church is a place for the presence of God to flow between us. Die Kirche ist ein Ort, wo die Gegenwart Gottes von einem zum anderen auch fließen darf und wo sie insgesamt fließen darf. It's not I've got to go to church. I get to go to church. Ist nicht so, dass ich muss jetzt in die Gemeinde gehen, sondern wow, ich kann in die Gemeinde gehen. The small group is not just a meeting. Und ein Hauskreis ist nicht nur ein Treffen von Menschen. It's not just doing something together. Es geht nicht nur darum, irgendwas zu tun zusammen. Discussing the pastor's sermon. Dass man über die, ähm, die Predigt des Pastors spricht. It's where we learn to build one another up. Da lernen wir uns gegenseitig aufzubauen. It's where we learn to encourage one another. Wo wir uns ermutigen wollen. And it's where we're commanded to love one another. Und wo uns Gott auch befohlen hat, dass wir einander lieben dürfen. Why? Because this is allowing the fragrance of God to come out. Und warum? Weil das ähm, dazu dient, dass der Duft Gottes ähm, aus uns rausströmen darf. We should forever be walking around as a broken vase. Und wir sollten im Prinzip für immer, immer wie so eine Zerbro wie ein zerbrochenes Alabastergefäß herumlaufen. Trying to live out the love of God dass wir versuchen die Liebe Gottes auszuleben. You can have all these wonderful things, but the Bible says if you don't have love, you have nothing. Du kannst all die wunderbaren Dinge tun, aber wie die Bibel sagt, wenn du keine Liebe hast, dann hast du nichts. The more we live out the love of Christ amongst ourselves. Je mehr wir die Liebe ausleben von Gott unter uns, the more attractive we are to the world. Desto attraktiver werden wir für die Welt. And the world needs us. Und die Welt braucht uns. So much more than it did when I was 20. Und noch so viel mehr als zu der Zeit, als ich 20 war. You're facing things that are, are pushing God out of the picture. Und wir, ja, wir sehen Dinge zurzeit, die die Gott so richtig ähm, zur Seite drängen. 
Let's be a place where we love, affirm and encourage one another. Lasst es hier ein Ort sein, wo wir uns lieben, uns ähm, Mut machen und ähm, ja, ermutigen, bestätigen. So that's my introduction. Das ist meine Einführung. Now I have three points. Jetzt habe ich no, drei no, Punkte. But I do have three points, but I'm not going to bore you with everything about it. The first point is everyone must be involved. Also ich habe drei Punkte, ich werde euch damit nicht langweilen, aber das erste ist ähm, jeder ist ähm, integriert, jeder, es betrifft jeden. When you look at that passage in 1 Peter it says love each other deeply. Ähm, und äh, in der ähm, in der bei 1. Petrus, Petrus 4, Vers 8 heißt es, liebt einander vor allem innig, denn Liebe steckt viele Sünden zu. Offer hospitality to one another. Oder auch für Gastfreundschaft, dass wir gastfreundlich sein sollen. And each one should use whatever gift he has received to serve others. Und jeder darf die Gabe, die ihm Gott gegeben hat, einsetzen, um anderen zu dienen. This is so easy. Das ist eigentlich so einfach. It's so easy to be a Jesus follower. Es ist eigentlich so einfach, Jesus nachzufolgen. Everyone can love. Jeder kann lieben. Everyone can show hospitality. Jeder kann Gastfreundschaft zeigen. Everyone can serve. Jeder kann dienen. No one is exempt. Niemand ist ausgenommen. Satan's greatest trick is to isolate you. Und der größte Trick vom Teufel ist es, Menschen zu isolieren. Then he can tear you down. Dann kann er dich fertig machen. But when you are in a loving community. Aber wenn du in einer liebevollen Gemeinschaft bist, pull that away from you. Dann, ähm, dann kann er das nicht von dir wegziehen, dann kann er dich da nicht rausnehmen. Deswegen war meine erste Verbindung auch zu der Gemeinde, waren einfach Menschen, die geliebt haben. Die mich I geliebt walked haben. Into that church an unbeliever. Ich äh, bin reingegangen in die Gemeinde und ich war ungläubig. Und Liebe turned my heart. Und Liebe hat mein Herz umgedreht. Then the preaching of the word gave me understanding. Dann hat die Predigt, die Bibel mir uh, Verständnis geschenkt. And I accepted Jesus. And I, I accepted and, Jesus. Und ich habe Jesus angenommen. Love. Liebe. It opened the doors for my salvation. Das hat my, mir die Tür geöffnet für die Errettung. And I figured if it was good enough for people to do that for me, it's good enough for me to do that for others. Und wenn das für mich gilt, dass es bei mir ähm, eben dieses Ergebnis hatte, dann ist es genau das Gleiche für andere Menschen auch. Ja, wir leben in einer Welt, wo man, ähm, wo man ganz wenig Zeit hat. Ich habe nicht die Zeit, ich habe äh, nicht die Möglichkeiten, jetzt hier was zu tun. Ich bin zu beschäftigt und ich brauche auch nicht wirklich jemanden. Everyone needs love. Jeder braucht Liebe. You need it. Du brauchst es. Die Leute, die du meet needs it. Und die Menschen, die du triffst, die brauchen das. Everyone must be involved. Und jeder ist da eingenommen oder eingeschlossen. The second thing is God must do the work through us. Und der zweite Punkt ist Gott äh, muss die Arbeit durch uns tun. It gets easier. Es wird leichter. You don't have to figure it out and find that love for yourself. Ähm, du musst es nicht für dich selber produzieren und schauen, wie muss ich das machen? Just wie break the vase. Ähm, ja, zerbrich einfach das Gefäß, die Vase. Let the perfume of God come out of your life. Lass das Parfum Gottes, den Duft Gottes aus deinem Leben strömen. The gifts of God being used for His kingdom. Dass die Gaben Gottes ähm, für sein Königreich eingesetzt werden. We just make it complicated. Wir haben das nur irgendwie kompliziert gemacht. We make it Just a, just a little bit too hard so that I have a reason not to love. Wir haben das nur so ein bisschen zu schwer gemacht, damit wir einen Grund haben, es nicht zu tun. But I need to tell you God uses us. Aber ich muss euch sagen, Gott benutzt und setzt uns ein. To love each other. Dass wir einander lieben. To love this world. Dass wir die Welt lieben. He chose to tie himself to the human agency to show his love to the world. Und ähm, er hat sich klein gemacht und ist Mensch geworden, damit er sich der Welt zeigen kann, Jesus. You all know of the Dead sea. Ihr alle wisst von dem Toten Meer. And the river Jordan flows into it. Und dass der Fluss äh, Jordan, dass der da rein And the river Jordan is, is a, is a good river. Und ähm, der Fluss ist ein guter Fluss. But once it's in the dead, dead sea, nothing lives in that sea. Aber wenn er dann in dieses tote Meer kommt, dann lebt nichts mehr da drin. The reason is there's no flowing out of the dead sea. Und es liegt daran, dass es keinen Ausfluss gibt aus dem It toten Meer. It stops there. Da hört's auf. And that's what God's love 
that, that can happen to us. We take all the love we can get. Mhm. Und es kann uns auch passieren. Wir nehmen die ganze Liebe an, die wir von Gott bekommen können. And we keep it to ourselves. Und wir behalten es für uns. And nothing lives in that. Und dann kommt nichts zum Leben, oder? Dann fließt kein Leben. To have life in this church. Äh, um Leben in dieser Gemeinde zu haben. Life in my family. Liebe für meine Ge äh, Familie. Life in my friendship group. Liebe für meine Freundesgruppen. Love has to flow freely. Flow freely between us. Da muss Liebe fließen, äh, frei fließen zwischen uns. So everyone must be involved. Also jeder ist äh, eingeschlossen. God must do the work through us. Und Gott macht die Arbeit durch uns. And we must have a servant attitude. Und wir dürfen eine dienende Haltung haben. To love one another, to build up the body of Christ is to have a serve one another attitude. Um sich zu lieben, ähm, muss man, darf man eine dienende Haltung haben. If it was good enough for Jesus, it's good enough for us. Und wenn das gut genug für Jesus war, dann ist es auch gut genug für uns. The Son of God didn't come just as a son, but as a servant. Der Sohn Gottes kam nicht nur als ein Sohn, sondern der kam als ein Diener. Sonship means great authority. Und Sohnschaft bedeutet große Autorität. But this authority is won through service. Und diese Autorität kommt durch das Dienen. This is called win-win. Und es ist dann so eine Situation, wo beide Parteien gewinnen. So my role as a Christian. Also ist meine Rolle äh, als Christ Not as a pastor, nicht als eine Pastorin not as a leader in the church, und auch nicht als eine Leiterin in der Gemeinde, as a Christian, als Christ, als Gläubiger, is to serve you for your success. ist dir zu dienen für deinen Erfolg. Und dazu ruft uns Gott, dass wir uns gegenseitig dienen, damit, wir, damit die anderen erfolgreich sind. Imagine a whole group of people who come with one thing in mind. How can I serve you for your success? Ja, und überlegt euch mal, wenn wir so eine Gemeinde werden, wenn man eine Gruppe hat, die sich komplett als Ziel nimmt, wie kann ich den anderen helfen, erfolgreich zu sein? We start with our family. Wir beginnen in unserer Familie. A friendship group. Unserem Freundeskreis. A church group. Unserem Hauskreis oder den Gemeindegruppen. Living this way, where we No, we need to be involved. God will do it through us, and we serve. Und ähm, dass wir das genau so leben, dass wir wissen, ähm, ja, jeder muss beteiligt sein. Gott muss das Werk durch uns tun, und wir müssen und dürfen eine dienende Haltung einnehmen. It impacts our life. Dann ähm, beeinflusst das unser Leben. And like a lot of sermons, it can impact your life for one week. Und ich kenne viele Predigten, die ähm, dein Leben vielleicht für eine Woche prägen können. Okay, you can take it in and say this has to change the way I see my life. Und dann sagst du, oh ja, ich möchte gern ähm, das sollte das verändern, wie ich mein Leben sehe. So I I leave with you we all must be involved. Und ich ähm, möchte das gern bei euch lassen. Jeder muss beteiligt sein. God must do the work through us. Gott muss das Werk durch uns tun. We must have a servant attitude. Und wir müssen eine dienende Haltung einnehmen. And we come in and we allow the aroma of God to flow freely in the building. Und dann kommen wir rein und dann ähm, erlauben wir dem Aroma oder dem Parfum Gottes, dass es, dass es sich offenbart in der in der Gemeinschaft, in dem, an dem Ort, wo wir sind. In the coffee shops when we meet. In einem Kaffee, wenn wir uns da treffen. When we have people over. Wenn wir ähm, wenn wir Freunde zu Besuch haben. Let the aroma of God flow through us so that everybody senses there is something different in this place. Lass das Aroma Gottes durch uns fließen, damit die Menschen merken, irgendwas ist anders hier an diesem Ort. God do it in us. Gott tut es in uns. Let's pray. Lasst uns beten. God, we sang a song that you are amazing, you're a miracle worker, a mm. wonder God. Und Herr, wir haben gebetet, dass du ein Wunder, Wunderwirker bist, dass du ein wunderbarer Gott bist. But you're love. Aber du bist Liebe. You are love. Du bist Liebe. And you come to us. Und du kommst zu uns. And you dwell in us. Und du nimmst Raum in uns. 
Und Herr, schenk uns die Möglichkeit, dass die Liebe aus uns rausfließt. Let the aroma of the love of God walk with us every day. Lass den Duft Gottes ähm, mit uns jeden Tag gehen. In our relationships one to another. In unseren Beziehungen ein, einzelne zueinander. In our workplaces. In unseren Arbeitsplätzen. In our schools and universities. Bei der Schule, bei der Universität. God, let us bring out the aroma of God. Herr, lass uns dein Aroma das Aroma Gottes ähm, verströmen. Let us understand that love is to do. Lass uns verstehen, dass Liebe heißt zu tun. And let us learn to both give and und lass uns auch lernen, dass wir geben dürfen und empfangen dürfen. Und ich pray God that when when people walk through the doors of this place. Und ich, und ich bete Herr, wenn, wenn Menschen durch diese Türen laufen am Sonntag zum Gottesdienst, dass sie hier dem äh, wunderbarsten Aroma Gottes begegnen. They feel welcomed. Dass sie sich willkommen fühlen. They don't remain lonely. Dass sie nicht einsam bleiben. Their hearts find healing. Dass ihre Herzen Heilung finden. Because your love flows in this place. Weil deine Liebe hier fließt. Take us, Lord. Nimm uns, Herr. Use us, Lord. Und setz uns ein, Herr. And dwell in us. Und nimm du Raum in uns ein, Herr. In, the mighty name of Jesus. in Jesu Namen. Amen. Amen.